Hallo Leon, ich bin's, Echer beim Benetton und irgendwie schaue ich gerade aus wie ein fuller hip hopper Yeah, yeah, yeah! Na, aber ernsthaft, heute in der Ausgabe geht's um Filme, speziell um Filmszenen, die was irgendwie keinen Sinn ergeben. Und der erste Film, um den es heute geht, ist Titanic. Und zwar genau die Schlussszene. Ich meine, die brauche ich eigentlich die Schlussszene gar nicht erklären, weil selbst die Leute, die Titanic nicht gesehen haben, wissen, was die Schlussszene ist. Aber egal, ich erzähle es euch trotzdem. Und zwar, die Titanic ist gerade gesunken, Jack und Rose befinden sich im Wasser. Und danach finden sie ein Tier, die was auf der Wasseroberfläche schwimmt. Die Rose kommt natürlich auf die Tier und der Jack probiert alles, dass er auch mit aufkommt und schafft es leider nicht. Was dann folgt, ist wohl die traurigste Szene im ganzen Film. Jetzt gibt es aber Zuschauer, die sagen, auf dieser Tier hätten locker zwei Leute Platz gehabt. Das heißt, Jack und Rose hätten gemeinsam überlebt. Was? Danach hat der Regisseur James Cameron die Mythbusters gebeten, diesen Fall, also die Schlussszene, nachzustellen und schauen, ob wirklich zwei Leute auf dieser Tier Platz gehabt hätten. Und nachher ist rausgekommen, ja, es wäre möglich gewesen, Jack und Rose hätten beide überleben können. Und ich habe mir den natürlich einen Auftrag gemacht und habe den Film einmal richtig gestellt. Rose, ich will doch nicht sagen, aber könnte ich vielleicht nicht mit auf die Tür, es ist so kalt hier unten. Ach nie, weißt du Jack, es ist gerade so gemütlich hier oben, bleib doch lieber im Wasser. Okay. Ja, und der nächste Film ist Jurassic Park. Und nun kommen wir zu einer Szene von Jurassic Park, wo irgendwie ein Föhler herrscht. Schaut euch einmal die Szene an. Ja, genau das ist die Frage. Wie kommt dieser riesengroße T-Rex ähm, unbemerkt in die Eingangshalle? Und natürlich habe ich für den Fall mal was sehr gut überlegt. Denn es gibt weit und breit keine so große Öffnung für einen T-Rex. Aber ich habe das Ganze richtig gestört, wie es ungefähr hätte sein können. Oh, jemand hat an der Tür geklopft. Da muss ich mal vorbeischauen. Tag, kommen Sie doch herein! Und nun kommen wir zum nächsten Film. Ihr kennt bestimmt Suicide Squad mit dem neuen Joker, gespielt von Jared Leto. Und da gibt es ein paar super Fakten bezüglich Joker. Und zwar der Heath Ledger, mittlerweile schon verstorben und für viele auch noch der beste Joker, hat sie nämlich für seine Rolle tagelang in einem Ladenzimmer eingesperrt, nur damit er die Rolle intus kriegt. Und so ähnlich war das auch beim Jared Leto, nur er ist nur einen Schritt weiter gegangen und hat unter anderem einen Schweinekopf, äh, gebrauchte Kondome und ein paar Sexspielzeuge zu seinen Schauspielkollegen verschickt. <lacht> so wollte sich der Jared Leto besser auf seine Rolle als Joker vorbereiten. Und sogar die Margaret Robbie, die was im Film die Harley Quinn spielt, hat sich vor ihrem Schauspielkollegen ein bisschen gefürcht. Really? Really? Ich meine, das kann man überhaupt nicht verstehen. Und da gibt es noch einen, einen interessanten Fakt zu der Harley Quinn. Bis zur Suicide Squad habe ich nicht einmal gewusst, dass der Joker überhaupt eine Freundin hat. Aber sie hat, er hat eine, und zwar die Harley Quinn. Seriously, the hell is wrong with you people? We're bad guys, it's what we do. Und das Interessante war, dass die vorher Psychiaterin war, die was sich später in den Joker verliebt hat und darum ist dann so verrückt worden. Ich meine, bei dem charmanten Lächeln kann man ja nicht nachsagen. Really? Really? Bad. Und da die Harley Quinn in dem Film ja so gut ankommt, kriegt sie sogar jetzt einen ganz eigenen Film, wo einfach die weiblichen Charaktere der Marvel Comics vorkommen werden. Das heißt Frauenpower Deluxe. Ich wisse ja da schon einen guten Trailer dazu. Hallo, ich bin Harley und ich bekomme jetzt einen neuen Film. Aber vorher muss ich mich noch schminken. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch in Tobias Schicher und in Martin Flasch gerissen. Hi. Und das war's schon wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr auch nichts verpasst. Und in diesem Sinne, it's time to be socially. Bye.
listener I was walking down the street when out the corner of my eyes I saw a pretty little thing approaching me Then I never seen a man who looked so all alone Or could you use 